参见皇上。平身。皇后，今天累了吧？臣妾不累。来，坐。皇上，吃点东西吧。好。皇子，别怕，太子已经回宫中，不会再来找你麻烦的。这些点心是我从御膳房里偷偷拿出来的，你来尝尝。要事处理，你先休息吧。皇上，皇上。下去会伤身体的。进宫这么多年，我这副皮囊早已体无完肤，再多伤一次又有何妨？娘娘，别，我说了，别管我。娘娘，什么事？皇上驾到。去欢心为首要大事，何况你贵为皇后。昨天在宫中，究竟你有何不适之处，令皇上离宫他往？臣妾也未知何故。刚刚与皇上喝过和锦酒后，正要吃点心，皇上突然就发起了呆
，然后便匆匆离宫了。您按照哀家的吩咐，准备几样皇上爱吃的点心了吗？臣妾一一照做。太后，万妃伺候皇上多年，深知皇上喜恶，不然。万妃怎么会到此年纪仍得皇上册封？这事也不能全怪皇后。皇后啊，夫妻乃天长地久之事，这件事啊，你就别往心上放。皇上早晚会临幸你宫中，到时你好好伺候就是了啊。臣妾知道，先下去吧。是。除掉万贞儿这个妖妇，还真非易事。马长一说，皇后娘娘要打我板子的话是没有人敢劝阻的。不过还好，娘娘对我一直比较宽容。你日后一定要多加小心，就算无皇后宽容，我们这些做奴婢的更加要懂得进退，要不然你会伤害到她，也会伤害你自己。我知道了。不过说真的，我真的替皇后娘娘不值。皇上大婚之夜就走了，娘娘就已经够伤心的了，又被周太后训斥了一顿。再有就是，万妃完全不把他放在眼里，这件事情已经成为宫中的笑柄了。你看你，刚刚说你不知进退，现在又说，说多了会招祸的。这话我只会跟你说，你放心吧。怎么，只对春华说就能守住秘密吗？桂常，后宫是很可怕的地方，要提防的不是那些明刀明枪的坏人，而是披着羊皮的狼。披着羊皮的狼，我看倒是没有，不过早已经露出尾巴的狼，我早就知道是谁。你指的是谁呀、啊？我没被分配到皇后宫中的时候，受你的嫌隙还少吗？不过现在倒不知道谁怕谁呢。别拿鸡毛当令箭，皇后，她能赢得了万贵妃再说。你，桂她真是太过分了。你看她那个样子。好了，桂昌，就别跟她计较了。不要亲自为朕更衣了。皇上可能不知道，多年以来，每天替皇上穿上龙袍的时候，都是臣妾觉得最幸福的时刻。为什么呀？这世间有几个女子，可以每日替皇上更衣，目送皇上进金銮殿，与大臣们共商国事。真儿能够这样长久伺候皇上，一心满意足。爱妃啊，你对朕的好，朕是铭记在心呐、啊。皇上，自大婚之日，皇上留在臣妾宫中已经有半个月了，再不去皇后那边，恐怕太后会有危言。朕以一母后之意，把吴氏立为皇后，还要怎么样？难道连这闺房之事，她也要管吗？但人言可畏啊。皇上，今晚你就一驾东宫吧。一驾东宫。嗯。这。好吧
跟我出去。啊、哦，娘娘息怒，归常之罪。跟我出去，听到没有？是。您慢点儿。今日在宫中可好啊？回皇上，臣妾很好。膳房的采购已经是够肥缺的了，你还想往哪儿调啊？我，我想调到万贵妃宫中，无论做什么都无所谓。嘿，你果然是凤凰托生啊，无宝不落呀。嘿嘿，那还我姑姑你成全。这个，皇上，您慢点，小心太监。贵妃在那边，没有三百两，你那调职之事，恐怕是做不来的呀。好，三百就三百，你一定要帮我办妥。哦，那么好吧。皇后娘娘是在跟臣妾说话吗？除了你还有谁？不知皇后娘娘有何吩咐？听闻万贵妃自幼入宫，在宫中生活已有二三十年，竟然还不知宫中礼仪。宫中嫔妃见了皇后该当如何？原来皇后娘娘是介意这种繁文缛节。臣妾自小进宫，与皇上一起长大，就算是见到皇上，也都不需要行什么大礼。可能就是皇后太过拘谨，以至于令皇上不敢久留于你宫中。你胡说些什么？难道臣妾说错了吗？对不起，皇上就快下朝回宫了，臣妾要尽快赶回宫中。要是皇上回到宫中见不到臣妾，皇上会着急的。臣妾先行告退。口无遮拦，成何体统？
三姐娘娘。本宫叫你滚出去，你没听见吗？滚出去！啊，奴才听到，奴才听到，奴才滚出去容易，但如果奴才滚出去的话，娘娘这口气能消吗？你是谁啊？回娘娘，我是今天第一日来伺候娘娘的，我名字叫汪直。汪直？难道你可以让本宫消气吗？是。回娘娘。奴才的确能想到办法，略尽绵薄之力。真的？真的。恕奴才斗胆。啊！大胆！奴才该死，奴才该死！但是这一巴掌却是为皇后娘娘消气的一颗，一颗灵丹妙药啊！此凶悍的人在身边，皇上、母后，请听臣妾一言。臣妾刚才与贵妃在回廊相遇，贵妃既不下礼，也不让让路，还出言不逊。臣妾只是一时气愤，才打了他一巴掌，以作警戒，并无伤及贵妃呀、啊。你还敢狡辩？是臣妾一时失神，才没有下礼，竟然遭到皇后痛打。住口！贵妃，皇宫之争时而有之，实在是。小事一宗，你只需禀告哀家，哀家自然会给你做主。你何须惊动皇上呢？皇后，你虽年轻，可你要知道，皇后是六宫之首，该以仁爱为先。哀家要罚你抄写经书十遍，以作警戒。谢母后仁慈。母后，且慢。此事绝不能草草作罢，儿臣跟皇后极不相合，留他在后宫，只会惹儿臣厌烦，望母后成全。废立皇后，岂是儿戏啊？皇后才刚被册封一个月，你就要废除她？不合就是不合，一个月、十年又能怎样？如果母后不能成全儿臣，儿臣自此礼佛偿债。不再出席任何废品。儿媳，传朕旨意。吾皇后凶悍难驯，实难管制六宫。即日起，朕废她皇后之位，贬为庶人，移居南门。皇上开！万贵妃真的是惹不得的，那你以后怎么办？张思志一向很喜欢你，要不你去求他，把你调出来
，皇后一向待我不薄，现在她身边只剩下我一个人了，我不想弃她而去。那你打算就这样在南门过活？你别担心，周太后已经派人传话，说等皇上气消了，她会劝服皇上把皇后放出来。那就好了。春华，对不起，跟我对不起什么呀？我还以为有一天我能把你也拉到皇后宫中，就不用受七小他们的嫌弃了。傻瓜，你不用为我担心，我在宫中吃得好，穿得好。你呀、啊，自己好好照顾自己最重要，别为我想太多。还有，要好好照顾主子，让他在南门过得好一点。若是哪一天，皇上回心转意了，她仍然是个漂亮的皇后。嗯，我知道了。只参见贵妃娘娘，平身。谢娘娘。不知道娘娘叫汪芷来有何吩咐啊？除了汪芷之外，其他人退下。是。汪芷、嗯，姓吴的那个贱妇被贬南门之后，情况如何呀？依奴才所见。似乎周太后对他尚有情意，因为他吩咐上宫局，对他的一切生活所需不容有缺。周太后一向视我如洪水猛兽，以为立个皇后就可以取代，可惜呀、啊，他看错人了。呃，不过娘娘，你千万别高兴得太早，因为据奴才所知，周太后等皇上气消了之后，就会劝皇上接吴后返回宫中。你猜皇上会不会答应呢？顾及母子之情，皇上多少有些为难。哼，本宫不会再让那个贱人有出头之日。王芷，你可不可以替本宫达成这个心愿呢？为娘娘分忧是奴才的本分。好，退下吧。膳食吗？嗯，来。皇后娘娘最近怎么样？昨天周太后传主子觐见，她知道太后还是疼她的，心情好多了。那就好，嗯，去吧，嗯，走了。这些苦日子了，哪有啊，娘娘，您啊，千万要保重金躯，皇上啊，一定会回心转意的。这段时间我也想通了，还好有你，不然啊，我真不知道怎么熬过去。娘娘，您别这么说，您这么说啊，贵常会折服的。来。啊
桂长，你是不是怨恨主子拖累了你，又常被责难，所以便毒杀了他？没有，我没有下毒杀害娘娘，我没有。你是如何想的？快从实招来！我是冤枉的，我没有下毒杀害娘娘，我是冤枉的。不招是吧？不招，那就继续打。是是。招了没有？还没有。没想到，近日宫中发生了这么多事。死的是个前皇后。这件事怎么要查出个结果？但桂长到底只有十七岁。李上公，如果这个案子没有定案，那就得交到刑部审理。你觉得？让我想一想。你先回去吧。是。姐，哎呦，哎呦，不行！哎，你们见李尚东，李尚东，去去。李尚东，什么事？桂昌是冤枉的，求您救救他。你怎么知道？桂昌对娘娘一向尊重，娘娘对他也爱护有加。桂昌是绝对不会毒害娘娘的。这只是你片面之词。前皇后宫中有不少人作证。说桂长早对主子不满，不是的，桂长从来没有对娘娘不满。啊，对了，事发当天，我看到一名太监，鬼鬼祟祟的到私膳房里头，并在娘娘的饭前走来走去，有没有可能？你知道这个人是谁吗？你认识他吗？我不认识，不过让我再见到他的话，我可能可以认出他来。可能？如果你认不出来呢？李尚公。无论如何，桂长真的是被冤枉的，求求您一定要救救他！你要说的话说完了没有？出去，李尚公，出去！哎呦，春华，春华，快点走吧，春华啊，走吧，走吧，哎呀，快走吧
坚持住，你我从小一起进攻，什么苦都受过了，这次你一定要熬过去。你们今天进了宫门，就一生一世都是皇宫里的。不管你们以前是千金小姐，还是官宦人家的掌上明珠，进了宫之后，你们都是皇上、太后和妃嫔们的婢女。你们要重新学习宫中的规矩，最重要的是要学习什么叫做服从，什么叫做卑微，如何伺候宫中的主子。谁也不能耍性子、发脾气。如果有不听话的，私政求房，有十八种刑具在等着你们。张飞长，不许哭，不许哭，谁叫你哭了？不许哭！还不许哭！不听话，不守规矩，就要受到惩罚。他是我姑姑。相貌端，牙齿齐，手。李上公、林思政，你们过来看看。你是邵春华吗？是。带到那边去。首富少仲的女儿是。你们都是书香世家，名门之后，可是为什么你们的手这么粗糙，又长满厚茧？你们肯从实招的话，我只会小惩大戒，便把你们送回乡。要是死不承认，那就交林思政对你们详细审问。到时候，你们只会自讨苦吃，知道吗？怎么了？是不是饿昏了？不能在这乱说话，说不定上宫局的人正在偷听。我怎么样没关系，但不能连累邵老爷他们一家。我们在问你呀，你怎么不说话呢？哦，我没事。你们快睡觉吧，睡着了就不饿了。我好饿。是啊，家里虽然穷，也没穷到两天没饭吃。是啊，你猜我们说了会不会放我们出去？嗯，哎呀，你们别说话了，快点睡觉吧。要睡你自己睡，我们要说话吗？你想坦白？不知道，我只想回家。我也是，要。
要不是爹欠人钱，我才不用吃这个苦头呢。我,我也是。不招不招，政府全招了，把他们带出去。是是。李上宫英明，欧月儿和麦英都已经在交谈中招认自己是冒名顶替进宫的，只有邵春华还未招认。带他们两个出去，确认身份以后，遣返回乡，通报地方官员，追究逃避征召之人的刑责。是，来人，带走。是。是你到底是谁？邵春华。好嘴硬的丫头，司政房有十八种大刑，我看你挨得了多少？来人，把他押进去。慢着，让他留在宫中，带他去新宫女的住处。是。走。李上宫，他分明是冒名顶替的，把他打死又如何？追究下去又怎么样？宫中的冤魂还少他一个吗？我看先安排他做些粗活，日后能否成大器，就看他的造化。是，李上宫以后。想办法把桂禅救出来，把门打开。桂长已经畏罪自杀了。
。把他拉开，把尸体拖出去，草草不葬。是是，不许，你们不许碰他。他已经畏罪自杀了，你喊他，他就能醒吗？畏罪自杀？你明明就知道他没有罪，他何罪之有？我告诉过你，我看到一个太监在吴皇后的饭菜里动手脚，你为什么不听我说？她是我们从小一起长大的好姐妹，你们就这样让她喊冤而死吗？啊，你们忍心吗？说得清楚，讨得公道的地方吗？禀告皇上又怎么样？禀告太后又怎么样？鬼常会活过来吗？不会。你只会害死的人越来越多，明白吗？把鬼常拖出去，好好埋葬。是是。睡吧，嗯，走吧。
我只是太饿了。以后饿也别这样。那天要不是你紧紧抓住我的手，我止不了哭，我的腿早被打断了。谢谢你，没关系，还不快吃？你要不要吃一点？嗯，我已经吃不下了。从进红的路上到现在，我什么都吃不下。我现在只想的是回家看我爹娘。其实我也想我爹娘，但是我早就把他们当做了月亮。想他们的时候，就抬头看看月亮。我把心里话跟他们说说，他们能听到吗？嗯，能听到。你试试看。爹，我好想你。娘，我也好想你。好些了吗？嗯，好多了。你们已经忙了一整天，还要过来帮我的忙，我真没用。哎呀，你别这么说，我们再怎么样也没有你那么辛苦啊。就是啊，可是春华这几天你也受了不少的。是罢了，一定又是那个七巧在搞鬼。你扫了半天地，写书法的时候手都抖了，我看他在暗笑呢。这次帮上一称赞你的书画，可能引来他的妒忌。我看你还是向方上一说明，免得他再找你麻烦。他这种人，你越是惹他就越麻烦，还是算了吧。可是他这样算计你。以后你的日子不是更难过吗？进了宫不愁吃不愁穿，还可以学书画读文章，我觉得已经很不错了。你不用为我担心，七巧给我的只是小麻烦。哎，方上姨今天教的是《诗经》，海香，你念过了吗？念过了，那我们再念一遍吧。关关雎鸠，在河之洲。
知道我是谁？当然知道，你是横行无忌、视别人生命如草芥的恶棍。哼，我爹是大官，有主你别走，叫人过来收拾你。哎，嗯，不用等，你走运，我也是朝廷官员，你有什么状要告就跟我们说。你，各位乡亲，此人行为大家有目共睹，闹事侧忌，见人不让，滋事生非，以多欺寡。嘿，你，你以为朝中有人，你就可以为非作歹吗？还没请教你爹高兴大明是何官职。我们一起去朝廷评评理。啊，我我不跟你不跟你计较，走走走。走走。敢问大侠高兴大礼吗？<笑>在下行不更名，坐姓姓元，单名放。嚯、哦，久仰久仰，不敢不敢。哎，大哥，元大哥，行了，你们两个玩笑够了没有、啊？哎呀，好了啊。啊想不到很久没见，以前那个毛头小子杨勇，如今已经成为翩翩的俊俏公子了。要不是你今天跟你大哥在一起，我还真认不出来你呢。不会吧，袁大哥，连我都认不出来了。好，走，我们喝一个，好好聊聊。好，走走走。今天呀，真是痛快，痛快，痛快。杨兄，嗯，你为了照顾弟弟，迟了两届才进京赴考，这份兄弟情真令人佩服。来，兄弟，我先敬你一杯。来，来，来。父母双亡，当时他只有十几岁，把他一个人留在乡下，我不放心。哎，科考晚一点还不是一样。我大哥若不是为了我，早就跟袁大哥一块儿金榜题名，为朝廷效力了。你呀，要想报答我，这次科考就高中状。啊，考试的事情怎么说得清楚呢？言而总之，总而言之，我一定会尽力的。嗯、<笑>哎，对了，元兄，啊，你在京城做事感觉如何？哎，两个字，不易。不易？怎么不易？是做事不易，还是要做一个爱民如子、为百姓排忧解难的小官不易？袁大哥，难道在朝中为官也有很多难处啊？凡人，凡人没有凡事，那就不是人了。对了，杨老弟，他日你金榜题名以后，希望你仍能有一颗爱民如子、为百姓排忧解难的赤子之心。哼，我会的。哎，对了，元兄，你跟何良、张胜他们还有联系吗？有。何良现在在河南当知州，张胜去年参了周太后外戚一门，现在被贬到了广东。真是没。短短几年，已经是物是人非。看来杨勇初到京城、啊，刚才在街上还没有逛够，不如让他先下去走走。我们聊我们的。袁大哥，还是你了解我。那你们先吃，你们先喝着啊，我先去逛了。哎，我这个弟弟，仪表和文章都很成熟，就是这个小孩子的心性。一点都没有变，这是他的福气，有你这么一个大哥替他挡风遮雨啊！哎，可是，将来他高中以后，我也不能事事都照应他，经一事长一智，日后他自会打点。杨兄，你不必杞人忧天，但愿吧。本来这次你们出来京城，我应该带你们到处走走，但是明天我要去济南办事，那就回来再聚。行，一言为定。好，一言为定。
三天就三天吧。吴皇后之死，谁都知道是何人所为。实在不想见他，也不想动气。你想，如果没有他暴毙，万贞儿会这么张狂吗？太后，无凭无证，实难追究。太后把皇上拒诸门外，令母子伤愤，岂不是亲者痛，仇者快？请太后三思。好，那就让他进来吧。哀家倒要听听，他会如何向哀家解释？是。参见皇上，太后有请皇上。儿臣参见母后。罢了。母后，最近身体不适，有没有请太医来看？太医怎么说？不用看了，就是那些心中郁结、气血不通之类，哀家自己也可以断症。那现在好些了没有？好，好得了吗？你不把吴皇后当做妻室，哀家可把她当做自己的儿媳妇。眼下，她死于非命，哀家怎么能不伤心？其实这事，儿臣心中也有不安，但事情已经查明，下毒的宫女也畏罪自杀，也可告慰吴皇后的在天之灵了。望母后不要太过伤心。他虽已被废，可他毕竟也曾身为皇后。现在他一死，就有人胡乱说他是被宫女所害，这样搪塞，皇上能相信吗？你认为哀家能相信吗？如果母后怀疑的话，儿臣现在马上命令刑部翻查此案，以示母后疑断。算了，母后知道翻查也没有什么结果。可是皇儿，哀家要提醒你一句，你可不要再放纵你身边的人了。哀家不想以后这宫中成为土场。母后言重了，不过儿臣谨记在心，不会让这种事情。再次发生。好啊，既然你有这样的承诺，哀家也就放心了。哀家还要礼佛念经，为吴皇后超度。你下去吧。那儿臣告辞，望母后保重心躯。现在情况如何？回禀娘娘，下毒的宫女赵桂长已经畏罪自杀，上宫局林思政已经将此案了结。嗯，那就好了。不过，吴皇后死后，似乎宫中谣言四起，太后和皇上都好像有所耳闻呢。这件事你不用担心，本宫自会处理。王直，你的办事能力如何？本宫心中有数，只要你安安分分为本宫效力，自然有你的好处。谢娘娘赞赏。没事了，退下吧。是。
事小事都得让朕分审。启禀皇上，万妃娘娘驾到。臣妾参见皇上。免礼。谢皇上。贵妃啊，朕在批阅奏章，你先回宫吧。臣妾知道皇上近日辛劳，否则也不会这些日子都未能见到皇上，所以臣妾特地吩咐御膳房，做了莲子红枣茶，请皇上享用。不必了，朕现在并不想吃。皇上是否对臣妾有所不满？如果有的话，不妨直说。如果臣妾……真的有什么过失，也好做改善。但皇上如此态度，实在令臣妾不知该如何。你还是先回宫吧。既然皇上不说，那就让臣妾自己猜一猜。皇上不快，是否因为吴皇后之死？宫中甚多流言，所以会令皇上对臣妾有所忌讳。不提也罢，就是不提不说。皇上心中始终有此一事。应月，把本宫的被褥、应用之物，全部搬去吴皇后的寝宫。啊！还不快去！是娘娘，白妃啊，你这是要干什么呀？宫中有传闻，说是臣妾害死了吴皇后。臣妾现在就到她的寝宫居住。如果吴皇后，她的在天之灵，对臣妾有所不满的话，就让她亲自来向臣妾索命。就算一死，也好活留在宫中。含冤受屈，百辞莫辩。就连皇上现在也开始怀疑臣妾了，这又何必呢？难道皇上要臣妾这样无声的忍下去？当日吴皇后打臣妾，臣妾只要求皇上赐臣妾出嫁，避免与他犯冲，并未要求皇上将皇后废去。这个决定是皇上您的旨意啊！他日重任。却指我欲得专宠，逼得皇上废去皇后。如今吴皇后遭宫里毒死，却要将这个罪名算到臣妾头上来。皇上要臣妾以后在宫中如何立足？臣妾倒不如一死一求清白。白妃啊，你别难过。朕心情不好，是因为母后责备朕，所以朕甚是心烦，跟你没关系。皇上，那您呢？您可曾怀疑过朕儿啊？朕怎么可能跟宫中之人一般见识呢？用皇上这句话，臣妾就安心了。现在，吴皇后的寝宫不吉利，你还非得搬过去，万一有个好歹的话，那你说怎么办？虽然宫中人多口杂，但臣妾一向不在乎那些流言蜚语。只要皇上您能够相信真儿的清白，其他人说什么，臣妾是不会放在心上的。那就好了。而且，皇上，赶紧派人把英月叫回来，不要把贵妃之物搬到吴皇后的寝宫去。是。白妃啊，等朕批完了这些奏章。皇上近日操劳，臣妾心情也不好，不如皇上陪臣妾到御花园一游，解解闷。也好
上的喜怒全系于万贵妃身上，皇后中毒身亡这么大的事，也不过扰扰数日。看来我那三百两银子总算没白花。吴皇后和贵常之死。在皇上和万贵妃眼中，好像没事发生一样。主子的事情，哪由得我们这些下人说辞？可惜，贵常只有十七岁，可怜之人。要不是李尚公及时阻止，我看他死的还不止他一人。春华这孩子，好处是热心，坏处也是热心。唉，我救得了他一次。救不了他第二次，他性情如此，在宫中是福是祸，就看他的命。现在呀、啊，可真是太好了。是啊，是。来，你看，自从贵常死了之后，他就红不守舍的。看他的样子啊，日后很难有作为了。七巧。以后你就不用怕他了。我什么时候怕过他了？对不起，是我说错了。以后啊，他拍马也追不上你才是，一直都是。我才不会把他放在眼里。不过，我倒是有兴趣打一条落水狗。小时有意找你麻烦，你根本不用跟他道歉。没事的，宫中谁是谁非，能说得清楚吗？春华姐，我知道贵常的死你很难过，但你现在这样真的很让人担心。你不用担心我，我没事。还说没事？你呀、啊，这叫万念俱灰。对了，今天我跟郭公公去市集，买了一些祭祀用品，让你可以好好拜祭一下贵常。可是你要答应我，拜祭过后，就别再把这事放在心上了。小安子，谢谢。别客气，桂常也是我的好姐姐。可是，人死不能复生，你呀、啊，别太难过了。桂常是冤死的，你叫我怎么能不难过？我们做奴才的，能怎么样呢？看开些吧。从进宫那天起，我就想，只要不声不响，做好分内之事，就可以在宫中安身立命。原来并不是这样的，我真不知道往后该怎么过日子。现在最要紧的，别想太多，别说太多。你也知道七巧他这个人。他无视引了生非的，我知道了，你放心吧。那就好了，记住啊，别想太多。就是心错了我这个朋友。
我没用。如果当年他先跟七巧亲好，也许林思政会帮他出头。你别傻了，我虽然困在欢衣局内，不知道后宫的事情，但是我以前也有听我弟提起过，有很多事都由不得人。别说林思政，就是李尚公，他是对你很好。是这事儿，他又能怎么帮你呢？春华姐姐，我们身在后宫中，要保命，本来就不是件容易的事了。未尝的死，可能是他的命，你不要再难过。你不是说过吗？开心也要过日子，不开心也要过日子。如果你再这么责怪自己，只会拖垮自己的身体。我以前太天真了，总觉得只要我不在乎，只要我不跟人争，本本分分，这一辈子就可以在宫里平平安安的过日子。原来不是的，不是的。你想哭就尽管哭吧，难过就别压抑着自己。但是等贵长丧期过后。你一定要重新振作起来，阿香，我可以吗？你一定可以的，你一定可以在宫中找到安身立命的方法，你一定可以的，一定可以的。臣弟自河南赈灾回来，就闻宫中出了大事，皇嫂又抱恙多时，所以前来问候。武皇帝有心了，哀家正是为吾皇后之死，心痛不已呀、啊。皇嫂自吴皇后进宫以后，一直对她疼爱有加，虽说与皇上琴瑟不合。但也应该不看僧面看佛面，怎么能大婚不足一月，便将皇后废掉？现如今又不明不白的死于非命，难怪皇嫂如此伤心啊！吴皇后之死，哀家固然伤心，可是最让我伤神的还是这个皇儿，她居然迷恋上了比她大那么多的万贞儿。现在宫中出了这等大事，他不但不深究，还由着那妖妇在宫中胡作非为。皇上自幼性格温顺，一直受万贞儿的照料，但没想到皇上如今已经长大成人，登基继位，仍然离不开这个女人。这件事情，我责也责了，骂也骂了，可他非但听不进去。还和那个万贞儿更是如胶似漆，你说我能不生气吗？皇嫂，请放心，我这就去面见皇上，极力劝谏。我就不相信一个小小的万贵妃能敌得过你我叔嫂二人的利剑。那就有劳五皇帝了。这皇上要是有朝一日能回头，那可是我大明江山的社稷之福啊！见皇上，皇叔不必多礼，谢皇上。朕派你去河南赈灾，情况怎么样？回皇上，臣幸不辱使命，已将朝廷的赈灾之物如数的交到了灾民的手上。那就好了，皇叔舟车劳顿，应该会府里好生休息才是。啊，臣刚回到京中，京西宫中出了大事。
皇上先把皇后贬为庶人，不出十日，皇后便香消玉殒。周太后闻此事，颇为伤心，暴病不起，所以微臣才急忙进宫探望。此事已做了了结，全因吴皇后言辞苛刻，令宫女怨恨，因此下毒将她害死。悲剧一宗，不提也罢了。皇上当真以为，此事乃下人所为吗？武皇叔此言似乎另有所指。后宫之中，谁最憎恨吴皇后，此人的嫌疑便最大。那皇叔认为真相如何呢？皇上应该知道老臣所指何人吧？寻常人家妻妾之间也会常有争吵。何况朕已经将他废掉，有什么深仇大恨也将就此化解。朕以为此事绝非宫中争宠怀恨之事，那只是皇上一厢情愿的想法。老臣以为，万贵妃对吴皇后一直怀恨在心。皇叔，先皇临危时吩咐你，助朕处理国事，但朕的后宫之事，望皇叔莫要妄加指点。而且，皇上，朕忽觉头痛难耐，引朕回宫。皇上回宫。皇上，请代老臣把话说完。皇上七思十二处，但连气如之，一向相近相亲，绝不允许同门相残之事。少春华，你犯此大忌，有何话说？回礼相公，春华绝非有意弄伤妻巧，只是连日来我送洗的衣物，无故遭人弄坏弄脏。春华只想知道是何人所为，便暗中查看，没想到，却发现妻巧进入楚衣房。把所有洗净的衣服弄脏弄乱，于是就想把他带到上宫局来评理。可是七巧用力挣扎，才使自己倒地受伤，绝非是春华弄伤的。七巧，可有此事？这，回礼上宫，是下属丢失了两块丝手绢，让七巧到楚一房找寻。想不到春华嫁祸于他，七巧不明所以，方想挣扎，望礼上宫明察。这是。当真如林思政所说，是，回礼上宫，正是如此。七巧只是到杂物房寻找失物，并无破坏
衣物之事。林思政，你丢东西，并没有跟下属说明，岂有此理！难道我丢失物品还需向你说明？李上公，不管有何原因，也不该下毒手残害自己的姐妹，望李上公施以惩戒。李上公，这是，这是。我自有主张。是。邵春华因一时意气误伤林七巧，欠罚进入吴衡殿照顾老宫女，为期一个月，故得有违。是。